，前方火力侦察。是，你们几个跟我来。报告团座，我侦察分队火力侦察未发现异常。命令部队，快速前进！是，快速前进！快速前进！加油！加油！快点！快！是！快！是！快！是！快！快！快！快！人都过来了，打那个狗娘养的！我来调整包围，好，来前台。预备，放。隐蔽，隐蔽，预备，放。先下去，弟兄们，给我追！我去跟石总会合，小心点，放心吧。快，快！观察员报告，日军的步兵在坦克的掩护下，以伞形的攻击队形向我阵地的侧翼发起了进攻。您估计的没错，敌人的主攻方向果然是我阵地的侧翼。传我命令，准备开炮。是。
全体注意，前方三千五百米，坐标二五六三七八，正负加三，一号幺八。承诺，二号观察员报告：日军的两辆坦克已被我炮火击毁，日军损失惨重，但他们并没有退去，反而进攻更加凶猛。清明，十七连队毕竟是钢铁之师，咱们千万不能大意电告师座，就说我部会切断敌军退路，让他们狠狠的打。团座，看来这次你是胸有成竹啊！陈涛，我们很久没打得这么过瘾了。<笑>坦克被摧毁，请求炮火支援。解决军，解决，你的炮火掩护完全没有作用，请你马上调整作战计划，炸毁敌人的炮兵阵地。解决军，敌人的炮火阵地不在我炮火射程之内，所以我建议马上停止进攻，撤回初始阵地。不行，这个时候必须一鼓作气炸毁敌人的前沿阵地，否则会影响我们的士气。解决军，现在必须下令，一旦过去，炮火封锁了退路。我举攻部队将会有灭顶之灾，给前线发报，命令部队马上撤退。嗨，报告，敌人的炮火已经封锁了退路。八嘎，接天军，这样，我在阵地右侧打出一道防火墙，掩护你们撤退。嗨，我是志愿生男，现在听我命令。所有炮火追，我战车前方二十码，给我打出一道烟雾墙
，阻挡敌人炮兵的视野。哟，我来。天黑之前一定要拿下前沿阵地。金天君，这个时候你需要冷静，冲动将会于事无补。胜败乃兵家常事，何况现在我们还没有败。你是战场步兵最高指挥官，更需要冷静对待。金天君，你有什么建议吗？军国有句老话，打鞋要打七寸。意思是说，抓住敌人的弱点，狠狠的打。我们现在最大的威胁就是敌人的炮兵，只要打掉他们，国军不战自溃。说得对，我们的飞机侦察过数次，敌人的前沿阵地异常坚固。怎么打？敌人的炮兵指挥官一定是一名高手。从今天的交手来看，既有德国人的严谨。又有我们日本人的精确，可惜我们的情报总是比炮声来的晚了一些。假如我们知道敌人的指挥官是谁，我就可以弥补今天的损失。报告，我们已经截获了敌人指挥官的确切情报。敌人的步兵指挥官叫杜清石，敌人的炮兵指挥官名叫杜清明。是他，对，而且根据我的情报。杜清明刚刚从德国留学回来，这次一起跟杜清石已经来到西口战场。不用再说了，金天君，这个杜清明是我在云南讲武他的学生，这没想到他今天的进步如此之大。陈叶君，你这是名师出高徒，上次是你的学生，这次还是你的学生，我该是恭喜你呢，还是该恨你呢？这两位，都是我在云南讲武堂最得意的学生。时间如白驹过隙，转眼间十年过去了，曾经的师徒，变成了今天战场上的对手。我只能说，命运无常，人生如戏。好了，不用再感慨了，还是想想，如何对付杜清明吧。杜清明我非常了解，他才学过人，但是有一个致命的弱点。心高气傲，好大喜功，喜欢干一番大事业。我们可以利用他这一点。哎，干杯！干杯！啊，干杯！嗯，痛快呀、啊！这次咱们新二师打得勇猛，打得顽强，打出了威风。日本人丢盔卸甲，狼狈不堪。秦明，你放心，我一定向总指挥请示。给你记功，谢师座，祝贺你了，杜团长。面对不可一世的日军，杜团长听着唱机就把日军给击退了，佩服佩服啊！金明，你说说，下边咱们应该怎么打呀？这一次战斗，日本人失利是因为骄傲，但我想他们很快就会反扑而来。不过，请各位放心，只要有我的炮兵团在，就能压制住日军的炮火。日军必败。报告师座，说，八路军独立旅刚刚得到消息，日军主力正向我右翼靠拢。右翼，看来这位人从正面和左翼突破不了，就讲从右翼突破。可右侧，恰恰我军的阵地易守难攻，更何况。外围还有八路军一个旅协同我们作战，我能怕什么呀？去，给八路军独立旅回电报，让他们协同作战，关门大狗。是。报告长官，国军正在加强优异阵地攻势，八路军独立旅在向我军移动。谢军。这个计划是不是有些冒险呢
。冰绝鬼道也。杜千明的炮兵团有什么动静？暂时没有动静。将军，请你继续调动部队，但是要做出鞠躬又一的态势。好吧。团座，日军继续向右翼集结，是做命的，咱们固守阵地。右翼？怎么了？你觉得哪儿不同吗？我总觉得日军不应该。你看啊，日军如果突击我们右翼，那就等于他要同时面对八路军和我军，不应该啊。昨天一战，咱们的炮火压制住了敌人的正面跟左翼的进攻，他们是不甘心，所以才冒险进攻咱们的右翼。我总觉得有些不对劲儿，让我再好好想想。好，右翼，右翼。同志们，从昨天到今天，鬼子在右翼不断集结的信息，已经源源不断的传来。马上，将是一场大战，一场硬仗。同志们，打起精神来，为国家和人民立功的时候到。让我们的炮口对准鬼子，让我们的炮弹把鬼子炸得鬼哭狼嚎，把小鬼子炸回他的老家去，让鬼子滚回老家去。大家准备吧，老陈，来一下。什么事儿？哎，你觉得这鬼子真的会从咱们右翼进攻吗？我老觉得不对劲儿啊，有问题、啊。<笑>大批鬼子近在眼前，战斗马上就要开始了，好好准备吧。报告，日军向我方阵地集结，随时可能发起进攻。旅长命令你们随时做好战斗准备。好，知道了，去吧。这回你该相信了，鬼子从右翼进攻的态势是明白的。打起精神，好好打一仗。嗯。杜清明有没有动静？到现在还没有动静。看来德国没有败局，我这个学群进步很大呀。杰军，如果杜清明按兵不动，你可怎么办？我要亲自出马军的炮兵在步兵的掩护下，向我军右翼集结，情报可靠吗？千真万确。团座，咱们把炮阵转到右翼吧。团座，敌人的意图已经很明显了，再晚就错失了时机。咱们这一仗不能让八路军抢了头功啊！好命令，部队转移。是。传令
，卸下罗马，改用人力突破，走左边。大嫂阁下，我们走左边的话，可走不到敌人的右翼啊。没错，我们不走右翼，不走右翼。那我们是要去哪？执行命令。嗨，所有人，把炮放下来，改成步行，向左边前进。报告，前方发现八路军的巡防人员，大概有一个班的兵力，只有一个班的兵力，要不要去消灭他们？不，我要打草惊蛇。陆清明才是我们真正的目标。等他的炮火阵地转移到右翼，便在我军炮火射程之内。嗨，继续前进，保持警戒。全部就位，部队有四号马虎。怎么样？把闪炮已经放出去了吗？放心吧，团座，已经放出去了。好，电告师座，就说我部已经转移。是。报告长官，这个人发现了我们。长官，我是附近的老百姓，我是来砍柴的，我就住在附近的大望村。刘星，不用害怕，我不会伤害你的。你真的是这附近的村民吗？是，是，是是。嗯。天快黑了，走山路一定要小心。是是。回去吧。好，周某，干得干净点。嗯。陈总，日军进攻猛烈，咱们要用炮火支援。好钢要用在刀刃上。我军阵地易守难攻，暂时还不需要我们炮火支援。是。报告，日军一个步兵大队的兵力正向我方右翼发起猛烈的攻势，旅长让我们对准敌人的步兵，发起猛烈的攻击。好，知道了，去吧。老杨，啊，没错吧？鬼子果然从右翼发动进攻了。这可是咱们炮兵大队的第一炮，你可要给打出威风来。好，听我命令，坐标，幺七三三幺五，正步，三，预备。前方来电，我军遭受巨大损失，但国军炮火按兵不动，怎么办？报告长官，八路军独立旅对我侧翼发起进攻，命令发起总攻。啊
，山腰发现百姓尸体，伤口很特别，我怀疑是鬼子干的。带我去看看。哎哎，啊，现在是战斗最关键的时刻，你怎么能走呢？哎，我马上就回来，你先替我指挥。我总觉得这场仗啊，里边有蹊跷。哦，哎，小心！哎，准备，停战。对了，你看，这刀口很窄，说明刀刃很锋利。一刀割破了静脉，刀法也纯熟啊。队长，你看这里。这是炮车的车轮印啊！会不会是鬼子炮车刚刚经过？不对呀、啊，小鬼子的主力不在右翼吗？炮车怎么会向左翼走呢？坏了，小鬼子声东击西吧？快点，向丁团长报告。是。团诺，日军开始全面进攻了。好，传我命令，打掉敌军坦克。是。大佐阁下，国军为什么还不开炮？全周期，等目标暴露。再开炮，不要着急。到！计算兵。马上计算敌人的炮阵坐标。嗨，坐标三五四四五六。报告长官，敌炮火力点坐标已确认。有戏，准备试射。文诺，十座紧急电话，让咱们立刻转移阵地。什么？八路军独立旅刚刚截获敌情，日军炮兵埋伏在我阵地左翼，要偷袭我炮兵阵地。马上转移阵地，炮射注意，炮击任务，密位，二八零零，坐标，三五四四五六，数张三步五百码，小李射。是，我是。你这是怎么打的仗？阵地给我丢了，炮还给毁了，不管谁的责任，都得给老子毙了他。是，是。
全部牺牲了。什么？我走。为什么？别打！喂！啊！我是小鬼子，碰到大地砖，打！我还是打。大佐阁下。你不愧是我大日本帝国最优秀的炮兵指挥官，纯部佩服不已。没有什么值得佩服的。如果我的对手很强，会促使我发挥更大的能力，去对付他们。只可惜我的炮口对着的是一群不专业的人，他们连穿军装的资格都没有。简直就是一群乌合之众。整个山西战场，只有杨志华和杜清明才是我的对手。你说的对，请你通报景天大佐，我们的炮兵已经完成了第二次炮火攻击。嗨，呀，站！二英，一定要插过去，不能含糊。嗯，小鬼子的炮火很猛嘛。哇！报告旅长，说，小鬼子第三轮冲锋又被三十三团打退了，但炮火猛烈，正面李华兵他们已经快顶不住了。真没想到。这鬼子的一个连队，怎么配备这么强大的火力呢？哎，我们的炮呢？杨志华呢？在什么地方？告诉杨志华，叫他把敌人的炮火给我压下去。是。哎。队长啊，旅长刚下命令。让咱们对鬼子的炮兵进行压制，让丁团长他们松口气儿。这不完全是扯淡吗？孙小五，队长，快点测算一下一连阵地的准确坐标。测咱自己的坐标？让你去游去，快点。是。给我接丁团长。是。好了。哎喂，丁团长。你赶紧让李华兵的一连撤离阵地。什么？杨志华，你他娘的是不是让小鬼子的炮火给震傻了？老子的一连伤亡过半，好不容易才保住这块阵地。旅长让你给我提供火力支援，你现在让我撤，你他娘的到底是支援我还是支援鬼子呀？哎，我说，啊，能不能等我说完了你再骂呀？啊，这鬼子全是重炮，我就这么几门炮，我干得过鬼子吗？你让李华兵的一连撤离阵地，等小鬼子一上来，我的火炮冲着一连的阵地一通轰。你想想，咱们能拿多大的鱼啊？你是团长，这事还用我教你啊？就你他娘的鬼主意多！好，六分钟以后，一连马上撤退。让所有战士准备。好，准备。喂，小鬼的炮打得太凶了，我们的战行伤亡过半，这样下去不行啊！看着吧，祖国的力量被打一连，那是相信咱们，就算只剩一个人，咱们也得守住阵地。啊！李连长，团长有令，一连战士全部退出，狙击阵地，退守侧翼阵地。什么？再说一遍！团长说，让你赶快退守侧翼阵地。兄弟，老子现在死了这么多人了。才守住阵地，告诉大家，就算全连全部牺牲，我也守住阵地，绝不后撤。哇，老李，这是军令，上面既然下达这个命令，自然有上面的意思，我必须服从军令啊！哇，撤吧，一分钟，撤。
通知全连，消杀！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！报告大佐，在我军的猛烈攻击下，已攻破敌人的前沿阵地。消息，命令，全部出击。把大日本帝国的军旗插到八路军的阵地上。嗨！队长，小鬼子上阵地了。好了，哎，都听好了，照着一连阵地，给我狠狠的轰。金野勋，你在看着我们的士兵送死吗？还在等什么？你在看我的笑话吗？金退军，你非常不了解中国人。中国人有句话：“鹅肉虎穴，焉得虎子。”你占领了阵地，牺牲是难免的。可是八路军的炮位已经暴露给了我们，你放心，很快你就会看到，他们会付出沉重的代价。八路军是好惹了吗？想从咱们眼皮子底下过，得留下买路钱啊！对，轰，给我狠狠的轰！都说这小鬼子鬼精鬼精的，这不也一个脑袋剃个窟窿吗？丢块骨头也照样上当。袁志华，不能大意啊！你别忘了，咱们的对手是志野胜男，他可没那么好对付。我打的就是志野胜男，我打别的小鬼子都怕别人说我欺负他。我跟你说啊，现在这小鬼子的步兵已经乱了阵脚了，只要咱们再坚持五分钟，他们这次进攻就功亏一篑了。看着炮击小鬼子，真是过瘾。杨志华，我们的炮位已经暴露，得赶快下命令转移啊！为什么呢？咱们的炮兵阵地的位置很隐蔽，而且呢是炮轰他们最佳的位置。志野胜男是老将军了，再见一仗我就吃过他的大亏，我损失惨重，这是前车之鉴。老杨，赶紧变换炮位，前车之鉴不可不防。杨志华，怎么回事啊？这炮刚开了几发就没事了。同志们，我讲两句。咱们的大部队现在转移，我们现在的任务就是死守住阵地，给大部队转移多争取时间。咱们要死也得拿着小鬼子做垫背了。好，是，准备战斗。哎、报告大佐阁下。这是按您吩咐之后，我计算出来的敌人炮兵阵地的具体坐标，请过目。非常好，陈某，你做的非常好。下面我要看你的表演了，我希望你瞄准敌人的炮兵阵地。嗨
，一定完成任务。全部长官，请下令。你先让开，我亲自来。嗨，马上下命令转移吧。所有人，转移，快，转移，快撤。大炮没了，哭什么呀？人命重要还是炮重要？啊，杨队长，大部队成功转移，师部下令，让你部撤退。好，准备撤了。哎，等等，等等。撤什么撤呀？李华兵所有的人都在阵地上呢。咱们撤了，他们没有炮兵支援的话，他们都得会死的。杨志华，你冷静点好吗？你考虑过吗？眼下我们就拼尽全力去救他们，也未必能救得了他们。没准还得让我们炮兵部队遭受灭顶之灾。你必须权衡得失了。战场上总得有牺牲吧？啊，牺牲步兵。培养一个炮兵有多不容易，你最清楚。你看看他们，这些都是你培养出来的炮兵啊！你舍得他们哪个去牺牲？什么意思啊？我怎么听你这话像做买卖啊？这是打仗，不是做买卖。啊，炮兵的命就比步兵值钱吗？我说的是事实。李华兵是咱们的同学，同窗之谊，不救他吗？看着他死吗？我首先是个军人，军人最忌讳的就是感情用事。哎，那我想办法了。要是黄振涛呢？要是黄振涛在前面，你也不救他吗？这是两码事。第一，你的炮位已经暴露，所以必须撤离；第二，因为你刚才的迟疑，已经损失了几位炮。如果接下来再因为你错误的指挥，再让我们的炮兵、士兵牺牲，我作为教官，第一个就不会饶了你。我。我同意杜教官的意见，马上撤退。前方九百五十米，方向北偏西，风速大概三级吧。好，啊，一、二，放。就算不是之眼，也是一个日本大官。
。嚯，小鬼子这回可是下血本了啊！飞机都给我派出来了，真瞧得起我呀！重机枪，给我打！打也没用，他一飞高，子弹就够不着了。那也得打。有点奇怪啊，这鬼子附近的机场几个月前就被兄弟部队给炸毁了。这从哪儿又冒出来这么多飞机啊？是啊，这事儿一定要给他查清楚。快隐蔽，隐蔽啊！那个地方啊，应该是一个最佳的架炮地点。那咱就上吧。走，等一下，嗯，队长，嫂子，在这儿等着我就行了。队长，表舅用一下呗。你小心点啊，我在这等你啊。巡防五分钟走一次，够勤的呀。队长，哎，我看了一下，小鬼子每次巡防的间隔时间啊，只有五分钟。还得想办法呀，得把鬼子的巡逻队摸掉，这样咱们才能架炮呢。咱俩呀，去那边看看，这边比较安全，你在这边盯着。万一有情况的话，通知我们去。行，走，你们小心点啊。
怪我，其实。进入攻击位置，只要我这边一开炮，你就攻进去。行，那你的炮打准点啊！放心吧。小五，带路。是，一连的跟我走。是。哎，小明，你带人去那边，我负责西边，你负责东边。好的，找队。大哥，带两门炮跟我走。是。加炮！加炮！四十度，距离一千三百米，距离一千五百米，风速三级，风速大约三级，预备。
们就好过。按照预定设计的朱元，给我开炮！是前方得到消息，八路军已经向东门发起全面进攻。好，我知道了。杨队长，鬼子火力太猛，我们阵地被全面压制，无法前进。周华，嗯，不对劲儿啊！鬼子阻击火力非常强烈，跟咱们事先预定的计划好像有出入啊。什么意思啊？咱们的情报有误啊！啊！哎呀，这时候啊，咱也管不了这么多了啊！所有人给我听着，冲着他们前沿阵地给我狠狠的轰！队长，吕布有令，由于鬼子加强了你目前的兵力部署，所以让咱们先停止进攻，等下一步指示。什么意思？都开打了，命令还到？那李华兵他们天天都在前面呢，开弓没有回头箭。不管了，继续给我打。是。老杨什么时候开始支援八路军？着什么急啊？心急，吃不了热豆腐。师座，如果这场仗再这么打下去，八路军伤亡惨重，没准会撤退，这样团坐参战的意义就不在了。再等等吧。我的目的是让八路军把日军的火力点都给我暴露出来。
老子饶了一声！连长，我现在就带人把城门给炸了。炸什么炸呀、啊？你没看见吗？那城楼上面有枪有炮，你躲得过子弹还跑得过炮弹吗？还没等你去呢，就炸成马蜂窝了。连长，现在不能想这么多了，只要现在把城门给炸了，小鬼子就完了。我知道。狗日的杨志华在干啥呢？再来几炮不就行了吗？连长，你不常说不能全指着炮兵队吗？啊、那是我开玩笑的，你还当真啊？咱八路军啥时候没享受过战友？杨志华这小子，我最清楚了，我信他。给我打！是。啊、他娘的，这杜兴是为什么还不开炮？他等什么呢？哎，他不是说好了吗？增援咱们，你自己睁眼看看。咱们的弟兄一个月在前面倒下了，都是因为杜先生的不开炮，打的什么主意啊？跟我好什么？我心里不也着急呢吗？再说我怎么知道他不增援呢？啊？没准他发现了什么新的战机？发现狗屁战机？发现什么战机啊？等我的弟兄们全都死光了，他再发现战机啊？哎，你们是不是临阵退缩呀？说实话，他这样做你是不是知道啊？啊？哎呀，胡说八道！杨志华，我告诉你。我要知道他要不攻的话，我在这陪你们八路军送死啊！少跟我辩解，我告诉你啊，等我打完这场仗，我再找你算账。旅长，宁武县那边已经开打了，我的命令还没有传达到吗？是的。宁武县这一开打，肯定会招来大量敌人的援兵。通知各部队，半小时肯不动就撤退。周围部队专打敌人援兵。是。你得给我安全的回来呀！老杨，队长，指挥部动员来了。杨队长，敌人大批部队正向宁武县增援，陈队长指挥其他部队开始打援，日军疯狂增援，打援部队压力很大。陈队长命令你们，如果半小时内攻不破东门，就立即撤退。好，我知道了。田招弟，有，还有几发炮弹，还有五发，瞄准火力点，给我狠狠的打。是。再不撤就来不及了，不行，必须把敌人的火力点全部摧毁掉以后再撤。天朝地，还有几发炮弹？就剩一发了，让我来。杨志华，你疯了！再不撤就来不及了，就全歼伏我了。松开我，等我打完这发炮弹，我肯定撤。松开，杨志华，你得给炮兵队留点后路。陈大个，快点把杜教官带走。好，走。其他的人赶紧撤离阵地，快撤！杨志华，杨志华，杨志华，快走！走，快走！快走！哎，别着凉，别走，你们两个拿那个炮，带着炮弹，我跟我的鬼子进去打劲。拿这个。保护好队长，放心了，小心！哎，走。是队长，还是你是队长？听命令！你和春雷赶紧撤！春雷，听见没有？是，炮弹给我！哎呦！春雷，你
，别这样疯了！铁头，你听俺说，这炮打谁都躲不了。咱炮兵队不能没有队长，这炮俺来打，你带队长去。不，要留下也是我留下，你走。你他娘傻呀！这炮你留下打得准吗？你能完成任务吗？那就别他妈废话，赶紧带队长走。哎，快走啊！快走！走！干掉！马上炸开城门！炸药包！同志们，自己小心！烟雾这正是我需要的战机，命令部队全线攻击，一举拿下迷雾县城。好，等等，命令部队，把所有的战利品都给我拉回来。这次，咱们这笔买卖可赚大了。我马上会写战报，报给卫司令。去吧。是。县东门已被攻破，好。但是，但是什么？新二师之前他们一直按兵不动，最后他们一起冲进城，拿走很多战利品。新二师这群王八蛋，他动青是想干什么？看老子好欺负是吧？别生气，关键是我们现在已经拿下了县城，先把扫尾工作做好，然后。咱们上报魏总指挥，让他定夺。我想，他会给咱们一个公道的。从这里到这里一线，都是战略要地。接。刚刚收到消息，宁武县城已被攻破，所有守军全部遇碎。这次是八路军和国民党部队的联合行动。八个